FC 서울의 박주영 선수와 맨체스터 유나이티드의 맨피스 대파이가 선택한 언더아머의 스피드 사일로 스피드폼 프로페셔널 스피드폼의 첫 느낌은 무엇보다도 편안한 착용감이 일품이었습니다. 주로 스피드 사일로에 축구하는 가볍지만 착용감이 불편한 경우가 많죠. 언더아머의 스피드폼은 편안한 착용감에 중점을 두고 제작된 축구화입니다. 어퍼는 다소 두터운 인조가죽으로 제작됐습니다. 하지만 두터운 어퍼가 착용시 불편함으로 다가오지는 않았습니다. 발볼은 타 브랜드의 스피드형 축구화들에 비해 넓게 제작됐고 발이 조이는 느낌보다는 안락하게 잡아주는 느낌이 들었습니다. 그리고 토우 박스 끝에 적용되어 있는 발가락 양말 같은 디테일 덕분일까요? 슈팅이나 강한 킥을 구사할 때 발톱에 전해지는 충격이 다소 적었습니다. 또한 스피드폰만의 특징인 일체형 인솔이 매우 매력적이었습니다. 박음질 없이 축구화의 내부와 일체형으로 제작된 인솔 덕에 새 축구화를 신어도 마치 내 발에 익숙해진 축구화를 신는 듯 했습니다. 새 축구화를 신을 때마다 신고식처럼 치러야 했던 뒤꿈치 부분의 고통이 전혀 없었습니다. 그리고 인솔에 삽입된 쿠션 패드들이 발바닥의 피로를 줄여주었습니다. HG 버전의 아웃솔 스터드의 길이는 그닥 긴 편은 아니었습니다. 경량화만을 중시한 다른 축구화들과는 다르게 스터드 내구성도 훌륭했으며 스피드형 축구화답게 스프린트에 적합한 블레이드형 스터드가 적용되었고 접지력도 준수했습니다. 하지만 한 가지 아쉬운 점은 발바닥의 왼쪽과 오른쪽 끝에 위치한 스터드가 유독 날카로워 스터드압이 느껴졌습니다. 주로 스피드형 축구화들은 어퍼가 얇기 때문에 묵직한 슈팅을 구사하기가 상대적으로 어렵고 슈팅시 발등에 충격이 전해지는 단점이 있습니다. 하지만 스피드폼 프로페셔널은 스피드형 축구화답지 않게 어퍼가 적당히 단단하고 두터웠습니다. 덕분에 슈팅시 묵직하게 얹히는 느낌이 탁월했습니다. 어퍼의 터치를 위한 기능들은 없지만 터치감은 스피드형 축구화답지 않게 준수한 편이었습니다. 언더아머의 스피드폼 프로페셔널은 스피드형 축구화임에도 불구하고 놀라울 정도로 편안한 축구화였습니다. 완성도가 높은 매우 괜찮은 축구화였지만 국내에서 인지도가 낮고 가격이 저렴한 편은 아니라 많은 분들이 사용하지 않는다는 것이 아쉬웠습니다. 올데프츠는 공격적인 플레이를 선호하지만 기존의 스피드형 축구화를 신으면 발이 불편했던 분들에게 안락한 착용감에 언더아머 스피드폼 프로페셔널을 추천합니다. <목소리>